Good morning. We are now in the session 17 of this course. Uh, we start with uh, some words. Um, Akshat, can you read the first two lines for your friends? Brief, chief, feel, genie, grief, movie, ni uh, niece. Correct. Peace, priest, siege, sieve. Shield, freak, thief. Good. What is the meaning of niece? Niece? Mm. Bhatiji, Bhanji. Okay. Okay, Sparsh. Wheel, yield, zombie, achieve, aggrieve, believe, relief, mm -mm. believe, diesel, grievance, grievance. hygiene, grievance. grievance, hygiene. Relief. Okay. Divyansh. Relieve, reprieve, retrieve, species, babies, hobbies, ladies, stories, carried, carries. Continue. Studied, studies, copied, copies. Good. Uh, see, this is the major pattern of the sound of I E. Okay. And in this, we have a lot of words which are plurals of nouns or um, the fourth form of uh, verbs or the second form or third form of verbs. Like this, a lot of uh, nouns which become plural like this or a not lot of verbs which become which uh, come to the fourth form like this or to the past tense that is second form or third form like this. Okay. So, lots of those words will appear in this uh, sound pattern. Okay, Karthik. Now, the next sound of I E. Cashier, fears. 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 Frontier. Uh, read from the beginning. Barrier, carrier, cashier, fears, frontier, glacier, fears, vernier, costlier, dirtier. Good. So, this is the second kind of sound of I E, and you would have noticed that in this uh, a lot of um, adjectives in the comparative form will come costlier, dirtier. Okay? So, dirty, dirtier. So, many of them will appear in this ear, ear sound. And now, ea, divyansh. Alien, ambient, ancient, gradient, lenient, nutrient, orient, Salient, costliest, dirtiest. Just a minute. In this sound pattern of I E, you would have noticed that many of the best will come. Okay? Many of the best or highest will come. Dirtiest, costliest. Okay? So, all those uh, adjectives to which E S T comes after I. Okay? So, costliest, dirtiest, many of those words will come here. And these two are exceptional sounds. Divyansh? Dossier, dossier. 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 Uh, friend. Friend. Okay. So, these are exceptional sounds. Okay. And Sparsh? Another major sound pattern of I E other than this one. See, this sound was E, this sound was E, this sound was E A. And then there is another sound which is here, world family die. Client, 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 client pride, cries, die, die, deed, died, dies, dies, died, flies, fried, freeze, fries, fries, lie, lied, lead, mm -mm. lied, lied, lies, pee, pie, pie, quiet, uh, quiet, 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 science. This is actually not science, this is science. Science, okay. yeah. Sp spied, Correct. spice, tie, tied, ties, tried, tries. Right. So, you have already seen that some of these in which, see, in the at the end of the noun or verb, if there is a y for which the sound is e, like baby, copy. Then, babies, copies copied which you saw in the previous slide. On the other hand, 
at the end if it is if there is a y the sound of which is i like cry fry then it will be fries cries fried cried okay that is the typical form that is being shown here the sound of i e as i rather than e okay now e i uh, akshat Uh, aging, 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 being, sailing, conceive, deceive, defeat, deceit, deceive, forfeit, leisure, 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 protein, cease, receipt, 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 receive. Uh, P is silent. Receive. Okay. Next, give two spurs. This is exceptional sound. Either, okay. neither, okay. either, ne neither, okay. height. Uh, these two, you can say either, neither, or either, neither. Both forms are accepted, and this is height. Okay, so um, I say either, neither, and that is why I am classifying them along with height. But then uh, either, neither is also accepted. Okay, these are two sound patterns of e i. This is e. Very similar to the earlier field sound, that sound of IE, very similar to that, and this is I, and this is A. Divyangs. 8, 80, foreign, fright, freight, freight, here, ne. This, in this, H is almost silent, air, 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 Uttaradhikari, worries. Air, air, ne, rain, ring. Rain. rain, both are both are rain. Okay. Rain, their taste, taste, taste. Wheel, win, wait. What is taste? Anybody knows what is taste? Somebody who believes in God is taste, and belief in God is theism, and somebody who does not believe is atheist, and the. Disbelief in God is atheism. Veil, Matlab, Parda. Vain, Konsa. This may the oxygen rich Nahi Hota, this may carbon dioxide Jata, Shira, Hindi may get Shira, or Dusavada Johe, this may fresh Kunata. Heart say that is artery, dhamani. Okay. Some more words you want? Fine. Three more families, small families. Okay. Akshat. This is first family is to. Hello, do, echo, fo, goes, heroes, ho, potatoes, throw, to, vitoed, wo. Zero, amoeba, does, shoe. These three box items are exceptions. Okay, spurs. Another sound pattern of OE. Coerce. 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 Uh, flom. Flime. Poem. Poet. Poetry. Good. Divyangs. Now sound of EO. Choreography. Geodesic geography, 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 geometry, ideology, Leo, neon, eon, stereo, yeah. theology, theory, video, human, human. Okay. Now another kind of sound. This was mostly eo or ear. Okay. Another kind of sign. Sound. This was this was mostly eo, and now. Ear kind of sound will come here. Blasian. Read out. Blasian, Bergian, Pigeon, Surgeon, Geopardy. Jeopardy. Jeopardy. Exception. Leopard, people. People. Yeah, this is also another kind of exception. Okay. Kartik. EU. Euro. Deus. Eugenic. Eukaryote. 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 Eulogy, euphemism, euphemism, 
फ्रॉम इज यूरोप यूरो फ्यूट फ्यूडल न्यूरोन न्यूटर न्यूट्रल स्यूडो कुछ दर्द होता है मसल में क्या बोलते हैं गठिया ओके डिफिकल्ट वर्ड्स ओके कीप इन माइंड एंड वेन यू कम अक्रॉस सम ऑफ देम ट्राई टू फिगर आउट मीनिंग लुक अप डिक्शनरी सम ऑफ द वर्ड्स यू नो सम ऑफ द वर्ड्स आर न्यू ओके नाउ वी कम टू द सिंटेक्स पार्ट ऑफ आवर क्लास in an um, earlier uh, class you have seen the use of third form of verb just after be that is some form of be is am are uh, was were will be okay after that you have seen the third form with the help of which we formed passive voice sentences in passive voice today we will put fifth form after be and make note the rule that i earlier told you once that two verbs side by side do not come in the role of verbs is not violated here also because fifth form is to begin with not really a verb it is either adjective or adverb okay so here mostly they will be coming after be as adverb and together joining with be they will form a composite verb in a particular sense okay read out this uh, sentence divyansh look at the black horse what kind of thing is black adjective good say what is this look at the running jo- horse what kind of word is running uh, adjective here. adjective which horse black horse which horse running horse mm-hmm. okay so this sentence and this sentence these two sentences are very similar in structure that is why in between i have put the sign of similarity okay you see this sign there is typical similarity sign okay so this sentence and this sentence are similar in their structure now from this uh, sentence i am picking up information okay i am not asking you to look at it i am now telling something about that horse okay so what was the information about the horse that is here read out the horse is black similar thing i will do on this the horse is running you see the horse is black ghoda kala hai द हॉर्स इज रनिंग घोड़ा दौड़ रहा है ठीक है ये किस टाइप का घोड़ा है दौड़ता हुआ ठीक है ऊपर बोला गया था लुक एट द रनिंग हॉर्स ठीक है दौड़ते हुए घोड़े को देखो अब वही दौड़ता हुआ को उठा के यहाँ पर रख दिया तो इस घोड़े का प्रॉपर्टी नहीं बता के घोड़े का करेंट एक्टिविटी बता रहा है ठीक है जो अभी हो रहा है होता है नहीं हो रहा है ठीक है अगर घोड़ा दौड़ता है बोलता बोलना चाहते थे बोलना चाहते तो बोलते द हॉर्स रनस लेकिन इज रनिंग का मतलब है कि अभी फिलहाल उस कंडीशन में है दौड़ते हुए कंडीशन में है ठीक है तो जहाँ पर इसमें एडजेक्टिव है वहीं पर ये बैठ गया और घोड़े के किसी गुण को नहीं बताकर घोड़े के करंट एक्टिविटी को बताने लगा तो इज के साथ वो अटक गया ठीक है कि इस किस हालत में अभी है दौड़ते हुए हालत में है तो हिंदी में दौड़ते हुए हालत में है ऐसे बोलते नहीं हैं बोलते दौड़ रहा है ठीक है तो हॉर्स इज रनिंग ठीक है तो जब ये फिफ्थ फॉर्म अपना एडजेक्टिव का जो नॉर्मल जगह है उसको छोड़ के बी वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है तो वी वर्ब को क्वालिफाई करते हुए कॉम्पोजिट इज रनिंग एक वर्ब देता है वर्ब का पोजिशन फॉर्म देता है जो कि कोई ऐसी घटना के बारे में बताती है जो अभी घट रही है या किसी पर्टिकुलर टाइम पर घट रही थी या किसी पर्टिकुलर टाइम पर घट रही होगी ओके कंटिन्यूस इसी को कंटिन्यूस टेंस कहते हैं ठीक है जो कि चल रहा है काम ऐसा तो काम आता है यहाँ पर सो दिस इज अ टिपिकल यूज ऑफ द फिफ्थ फॉर्म आफ्टर द वर्ब बी यहाँ पर दिखाया गया है बी के इज फॉर्म के बाद इसी तरह से एम रनिंग हो सकता था आर रनिंग हो सकता था वाज रनिंग हो सकता था विल बी रनिंग हो सकता है है ना ठीक है आगे फिर देखते हैं स्पर्श आई लाइक दैट स्मॉल बेबी मतलब मैं उस मैं उस छोटे बच्चे को पसंद करता हूँ स्मॉल किस टाइप का वर्ड है एडजेक्टिव वेरी गुड 
आई लाइक दैट स्माइलिंग बेबी एडजेक्टिव स्माइलिंग एडजेक्टिव स्माइलिंग सवाल पूछने के बाद ही जवाब ठीक है तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सिमिलर है ठीक है अब मैं पसंद करता हूँ कि नहीं इस बात को हटा देते हैं ठीक है उस बच्चे के बारे में कुछ कहते हैं ये सेंटेंस सुनाओ बेबी स्मॉल दैट बेबी स्मॉल मतलब वो बेबी स्मॉल वो बच्चा छोटा है ठीक है दैट बेबी इज स्माइलिंग वो बच्चा हंस रहा है मुस्करा रहा है मुस्करा रहा है यस इज स्माइलिंग वही एडजेक्टिव जो यहाँ से उतर के इसमें आया तो बताया कि बच्चे के बारे में कुछ वो बच्चा छोटा है और अगले कई दिनों तक भी छोटा ही रहेगा ठीक है तो ये बच्चे का गुण है लेकिन यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है अब ये जहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म वाला एडजेक्टिव जब उतर के बी वर्ब के तुरंत बाद आया तब ये बच्चे का कोई गुण नहीं बता रहा है बच्चे का अभी का एक्टिविटी बता रहा है प्रेजेंट एक्टिविटी दो मिनट बाद वो रो भी सकता है ठीक है तो बच्चे का गुण नहीं है कि वो मुस्कराता हुआ है वो तो अभी का उसका एक्टिविटी है ठीक है तो इस कन ये जो है तुमको वैसी घटना बता रहा है जो अभी घट रही है इज है ठीक है अक्षत ये पढ़ के सुनाओ दिस स्लीपिंग मैन इज फुलिश मतलब ये जो आदमी सो रहा है वो ये सोता हुआ आदमी ये सोता हुआ आदमी बेवकूफ है ये सोता हुआ आदमी बेवकूफ है उस आदमी के बारे में दो बातें इसमें कही गई है राइट right? क्या क्या है स्लीपिंग और फुलिश फुलिश दोनों एडजेक्टिव है व्हाट काइंड ऑफ मैन स्लीपिंग स्लीपिंग और वो आदमी कैसा है फुलिश दोनों एडजेक्टिव है साफ सुथरा इन दो जो इंफॉर्मेशन है ना उस दो इंफॉर्मेशन का टुकड़ा टुकड़ा करते हैं पहला एक टुकड़ा इधर ले जाते हैं दिस मैन इज स्लीपिंग ठीक है ये आदमी सो रहा है ये आदमी सो रहा है देखो ये ये वाला एडजेक्टिव है ना उठ के इसके बाहर बाद आ गया है तो ये वाला टेंस का फॉर्म दे रहा है इज स्लीपिंग सो रहा है दे रहा है अब दूसरा वाला पीस ले रहे हैं दूसरा वाला इंफॉर्मेशन This man is foolish. ये आदमी बेवकूफ है तो पहले सेंटेंस में जो दो इन्फॉर्मेशन था उस दो इन्फॉर्मेशन को दो टुकड़ा किया अब दोनों पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो है ना उल्टे ऑर्डर में जोड़ लेते जोड़ देते हैं दिस फुलिश मैन इज स्लीपिंग मतलब ये बेवकूफ आदमी सो रहा है हाँ इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में मीनिंग में फर्क क्या है इस सेंटेंस का आइडिया ये था कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पहले से पता है कि ये एक सोता हुआ आदमी है सो रहा है ये दोनों को पता है और बोलने वाला सुनने वाले को नई खबर ये दे रहा है कि ये बेवकूफ़ है ठीक है क्योंकि ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसमें कि कुछ कहा जा रहा है और फिलहाल कहा जा रहा है कि बेवकूफ़ है और सेंटेंस का ये हिस्सा बताता है कि किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है कुछ सोते हुए आदमी के बारे में यानी कि आदमी सोता हुआ है ये सुनने वाले को भी पहले से ही पता था यहाँ पर मामला बदल गया है यहाँ पर बताया जा रहा है कि सो रहा है और किसके बारे में बताया जा रहा है बेवकूफ़ आदमी के बारे में वो आदमी बेवकूफ़ है वो पहले से ही पता है ठीक है सो ये आइडिया है तो यहाँ पर देखो फिफ्थ फॉर्म स्पष्ट एडजेक्टिव की तरह आया है यहाँ पर एक स्पष्ट औरिजिनल एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह आया है उसे दो टुकड़ा किया तो यहाँ पर एक्चुअल जो एडजेक्टिव है वो यहाँ है और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब अपना कैरेक्टर लेकर जैसे ही जाके बी के आगे बैठा तो बी को क्वालिफाई करते हुए एक जो है कंपोजिट वर्ब दिया जिससे कंटिन्यूस घटना का बोध हो रहा है और इसमें पलट देने के बाद जो है पक्का एडजेक्टिव जो है यहाँ नाउन के पहले अपने पक्के जगह पर आ गया और जहाँ पर यहाँ पर पहले फुलिश था वहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म आकर यही काम कर रहा है जो यहाँ कर रहा था ठीक है तो इसमें जितना सारा पैटर्न हम लोगों ने देखा इसमें फिलहाल तीनों सेंटेंस में इज़ है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर हालत में इज ही हो ठीक है अगर ज़्यादा लोग रहेंगे प्रेजेंट में तो आर होगा अगर अकेला रहेगा मैं तो एम होगा अगर अकेला रहेगा कोई और तो इज और अगर पास की बात हो तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो वेर तुम अकेले रहोगे तब भी वेर और मैं या कोई दूसरा अकेला रहेगा तो वाज और फ्यूचर में सबसे आसान हमेशा विल भी ठीक है और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म जोड़ेंगे तब सीधे आएगा दौड़ रहे हैं दौड़ रहा है दौड़ रही हूँ दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा था दौड़ रहे थे हा? और दौड़ेंगे दौड़ेगा विल बी रनिंग यस वो सारा आ जाएगा ये फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर डालने पर ठीक है चलो एक और सेंटेंस करते हैं स्पर्श ही कॉल द स्मॉल जम्पिंग बॉय 
ठीक है इस सेंटेंस में जो है इस लड़के के बारे में तीन बातें कही गई हैं ठीक है एक बात ये है स्मॉल द बॉय वॉज स्मॉल मतलब बच्चा नहीं लड़का लड़का छोटा था ठीक है दूसरा क्या बोला गया है वॉज जम्पिंग वो यहाँ है द बॉय वॉज जम्पिंग उछल रहा था ठीक है देखो द बॉय वॉज स्मॉल एडजेक्टिव द बॉय वॉज जम्पिंग एडवर्ब लेकिन इसके साथ मिलकर तुमको जो है बी प्लस फिफ्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूस सेंटेंस दे रहा है वॉज जम्पिंग कूद रहा था ठीक है यहाँ पर देखो तीसरे टाइप का चीज़ है वॉज कॉल्ड द बॉय वॉज कॉल्ड लड़के को बुलाया गया ठीक है यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं लड़के को बुलाया गया पैसिव वॉइस ये हुआ ना ही कॉल्ड द बॉय द बॉय वॉज कॉल्ड उसने लड़के को बुलाया लड़का बुलाया गया ठीक है तो ये बी प्लस फिफ्थ फॉर्म और बी प्लस थर्ड फॉर्म का टिपिकल जो है स्ट्रक्चर है चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं इसमें ये क्या है We teach. मतलब हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग पढ़ाते हैं ठीक है देखो इसमें वर्ब है टीच ठीक है ये है सिंपल प्रेजेंट वी टीच हम लोग पढ़ाते हैं ठीक है और अभी पढ़ा रहे हैं उसके लिए टीच को बदल कर टीचिंग करते हैं और उसके पहले एक बी लगा देते हैं राइट बी प्लस फिफ्थ फॉर्म और बी जो है उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में सब्जेक्ट के साथ ठीक बैठेगा यहाँ पर वी है इसलिए आर आएगा आई होता तो एम आता ही होता तो इज होता और पास्ट टेंस में उसी तरह से वॉज वेयर होता तो बी का कोई एक फॉर्म आएगा और टीच बदल के टीचिंग बनेगा ठीक है तो वी आर टीचिंग ये टीच जो है बदल के ऐसे हुआ ये सिंपल प्रेजेंट है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट है इसका मतलब है हम लोग पढ़ाते हैं इसका मतलब है हम लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है ओके अब पास्ट टेंस अब जो है इसी चीज का इसी चीज का पैसिव वॉइस में चल के देखते हैं वी आर टॉट मतलब हम लोग हम लोगों को पढ़ाया जाता है या हम लोगों को पढ़ाया गया है वी आर टॉट हम लोगों को पढ़ाया जाता है ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर जैसे जहाँ पर यहाँ पर टीच था ऊपर जहाँ पर टीच था नीचे वहाँ पर है बी टॉट आर है बी का ही फॉर्म ठीक है बी टॉट तो वर्ब यहाँ पर टीच की जगह पर बी टॉट है इसका जब कंटिन्यूस में करेंगे तब इसी फार्मूला के मुताबिक टीच का टीचिंग होगा ठीक है तो टॉट का क्या होगा बीइंग टॉट एक्चुअली ये टॉट वैसे का वैसा रहेगा बी का जो है हो जाएगा बीइंग और ऊपर से फालतू एक बी पड़ेगा ठीक है और ये जो फालतू बी है वो सब्जेक्ट के मुताबिक फॉर्म बदल के पहुंचेगा, सब्जेक्ट के मुताबिक फॉर्म बदल के पहुँचेगा आर एम इज़ वाज वेयर जो भी बैठेगा और बींग जो है जो कि बी फॉर्म बी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है वो सही सही जगह पर बैठा रहेगा ठीक है तो वी आर टॉट हम लोगों को पढ़ाया जाता है वी आर बीइंग टॉट हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो जैसे ऊपर वाले को हम लोगों ने कंटिन्यूस किया सिंपल से एक बी लगाया वर्ब के बाद एक इंग जोड़ा बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं एक बी लगाया और वर्ब जो कि यहाँ पर बी है उसके बाद इंग लगाया ठीक है और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब है बी उसका फॉर्म सब्जेक्ट के मुताबिक बदल रहा है इसमें भी और इसमें भी ठीक है तो लॉजिक ये है इसका ऐसे लॉजिक से कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है बहुत ज़्यादा पढ़ोगे बहुत ज़्यादा लिखोगे बहुत ज़्यादा सुनोगे बहुत ज़्यादा बोलोगे तो उसका पैटर्न जो है ना बैठ जाता है और तब सही जगह पर सही चीज़ आएगा तो ये इसी से खोद एक हम लोगों ने नया स्ट्रक्चर निकाला जिसमें दो टुकड़ा नहीं बल्कि तीन टुकड़ा है बी प्लस बी का पाँचवा फॉर्म बींग और फिर किसी दूसरे वर्ब का तीसरा फॉर्म कॉट टॉट गिवन ओके किल्ड बीटन जो भी होगा तो बी प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म ठीक है ओके कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं एक और आइटम है वैसे आज कभी कभी इंग्लिश में होता है कि सेंटेंस खत्म नहीं होता है ठीक है सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया लेकिन सब्जेक्ट खत्म सेंटेंस खत्म नहीं हुआ ठीक है रवि कम्स मतलब 
रवि आता है बिल्कुल सही सब्जेक्ट वर्ब उसी वजह से दूसरा दिया रवि इज सब्जेक्ट वर्ब बात खत्म हुई नहीं रवि इज रवि है हिंदी में तो बात खत्म हो गई रवि है ठीक है घर पे रवि है ना रवि है घर पे कौन कौन है रवि है रवि का भाई है ठीक है लेकिन इंग्लिश में नहीं चलेगा तो इंग्लिश में जो है ना कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद कुछ आना जरूरी है जिसके बिना बिना सेंटेंस खत्म नहीं होता है टेक्निकली इस टाइप के वर्ब को बोलते हैं कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ठीक है जिसमें बात जो है ना वो इनकम्प्लीट रह जाता है पूरा नहीं होता है अधूरी अधूरी बात वाला वर्ब ठीक है तो इज एक वैसा ही वर्ब है उसके बाद कुछ आता है क्या आ सकता है यहाँ पर यहाँ पर जो कटोरी रखा हुआ है इस कटोरी में किस टाइप का चीज आ सकता है नाउन आ सकता है ए ड्राइवर माई सन आ सकता है जिसमें एक सन है एडजेक्टिव सॉरी नाउन और उसके पास एक माई भी है लगाया हुआ ठीक है ठीक है एक सीधा सा बटा एडजेक्टिव आ सकता है स्मार्ट ठीक है एक एडवर्ब आ सकता है वेल रवि इज वेल रवि ठीक ठाक है जैसे रवि इज गुड और रवि इज वेल में क्या फर्क है और रवि ठीक ठाक है ठीक है मैंने हेल्थ उसका ठीक है ठीक है एक वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है बीटन रवि इज बीटन रवि पिटा है हैं पिट गया है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ सकता है सिंगिंग गा रहा है ठीक है तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है इस कॉलम में ऐसे बहुत सारे वर्ब्स का एग्जांपल है जो कि उस टाइप के वर्ब हैं जिसके बाद में कुछ चाहिए होता है जिसके बिना बात खत्म नहीं होती है और इधर जो है उस टाइप के बहुत सारे चीज़ों का एग्जांपल है जो कि उस अंत में जो चीज़ आएगा उस जगह पे आ सकता है ठीक है अक्षत इस ऊपर की जरा सुनाओ Enemies or around Pratap. मतलब दुश्मन प्रताप के आसपास चारों तरफ है दुश्मन प्रताप के चारों तरफ है ठीक है आगे इधर ही इज इन डेंजर वह खतरे में है वो खतरे में है ही सीम सलोन वो अकेला दिखता है वो अकेला दिख रहे हैं ठीक है ही इज अ सोल्जर वो एक सिपाही है बिल्कुल सही दे अपीयर टू मैनी वे बहुत सारे दिखते हैं वो वो लोग बहुत सारे दिखते हैं लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ठीक है ही इज ब्रेव वे बहादुर है गुड नेक्स्ट दे ऑल हैव वेपन्स उन सबके पास हथियार है गुड ही इज फाइटिंग वे लड़ रहा है हां प्रताप लड़ रहा है ठीक है दे लुक डेंजरस वे खतरनाक दिख रहे हैं ठीक है ही इज टू फॉल वे वो गिरने वाला है ही इज टू फॉल वो गिरने वाला है मरने वाला है नो ही इज सेव्ड नहीं वो बच गया है नहीं वो बचा लिया गया ही इज सेव्ड अपने आप को ही नहीं बचता है तो बचा लिया जाता है ठीक है ही इज सेव्ड ही इज वेल वो ठीक ठाक है वो ठीक ठाक है सेफ पहुंच गया है ठीक है ओके तो यहां पर देखो आर हैं आगे कुछ चाहिए खत्म करने के लिए सेंटेंस दिखता है आगे कुछ चाहिए कैसा दिखता है अपीयर यहां भी वही दिखता है ठीक है हैव तो टिपिकल वर्ब है जिसके बाद कुछ चाहिए ही चाहिए ठीक है लुक यहाँ भी दिखते हैं ठीक है यहाँ पर देखो इज इज क्लासिक वर्ब है ऐसा जिसके बाद कुछ चाहिए ठीक है किस टाइप का चीज फ्रेज आया नाउन आया एडजेक्टिव आया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आया इन्फिनेटिव आया टू फॉल ठीक है सेव्ड थर्ड फॉर्म आया नॉर्मल एडवर्ब आया हर टाइप का चीज आ सकता है ठीक है लेकिन कुछ जरूरी है ही इस बोल के छोड़ दोगे तो फिर लोग तुम्हारा चेहरा देखते जाएंगे रह जाएंगे कि कुछ और बोलेगा ठीक है ओके टाइम कम है इसलिए आज जो है हम लोग ये ट्यूटोरियल सेशन नहीं करेंगे लेकिन हमारे ऑडियंस में जो टीचर्स हैं उनको बता देना चाहिए कि आज अदरवाइज क्या होना चाहिए था उनके क्लास में जहाँ पर कि घंटों टाइम मिलेगा इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये सब कर सकते हैं कि नए जो वर्ड फैमिलीज आए हैं 
उसके वर्ड से जो है बच्चों से सेंटेंस बनवाया जा सकता है और ये कंटिन्यूस टेंस का जो है काफ़ी सारा प्रैक्टिस बच्चों को मोजबानी और बोर्ड पे उस टाइप के सेंटेंस बनवा के किया जा सकता है जिसके लिए पुराने वर्ड फैमिलीज को आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो उनको पूरी आज़ादी दीजिए कि जैसा सेंटेंस वो चाहे बना सकते हैं और तुम लोग भी जो है इस बीच अगले क्लास में आने के पहले जो है इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस दस बीस सेंटेंस तैयार करके रखना ठीक है ओके एनी क्विक क्वेश्चन do not have too much time but one or two quick questions we can handle no okay fine thank you we will rejoin in session 18